，快看，青苔下面是什么？这些青苔太恶心了，好像是一辆玩具小汽车。哇塞，还真的是！难道这就是传说中的水泡车？这个车还挺漂亮的，就是有点太脏了，放到水里面洗一洗，热就干净多了。哎，这个车门好像能打开呀，但是又好像打不开，我也不敢用力拽。再看看这个车门，也是同样的，难道打开车门需要机关？让我来研究研究，看看车底下有没有什么机关。哦，快看这里，怎么会有图案呢？这个图案看着好熟悉呀、啊，好像是某个变形金刚。难道这辆车还能变形？这么掰也变不了形呀，肯定是有机关的。这两个反光镜不是？哎，这里可以按弄，但是似乎也不是机关，按了根本就没有反应。那到底应该怎么弄？会不会是这里呢？按一下，哦，对，真的变形了，这是变成了一个熊吗？应该是一个汽车人。我知道了，这是一辆碰撞变形车，碰这里就可以变形了。正好点了一块石头，让它撞一下，看看我猜的对不对。我、哦、去，我果然猜对了。变形之后，它依然可以跑，但是我怎么老是感觉有点不对劲呢？它好像缺少头部。再来青苔里找一找，看看能不能找到它的头部。但是我感觉找到的希望不大呀，因为这些青苔太多了。看这是些什么？我抓到了一只小蜗牛。这里还有好多呢，再看看这块石头下面，哎，这从泥土里好像有东西，闪闪发光呢。拿出来看看是个什么？这不会就是变形金刚的头吧？好像真的是，头上两个口，应该可以插在这里，试一试能不能插上。真的插上了，看这个样子看起来是不是好看多了？把它合上看看，新装着的头会不会碍事？竟然一点也不碍事，谁想要请举手。你们看，我发现了一个什么？玩具版的玉米投手，他好像有点不开心的样子。我去，他的投石器竟然可以活动！我知道他为什么不开心了，因为他的子弹丢了。好说好说，让我帮帮他吧。这里有这么多小石头，随便捡一个，当做他的子弹吧。这一个就不错，是这个子弹合不合适？准备发射，不错，打得挺远。再来找一个，找一个比较小点的子弹，这一个就不错。哎，这是个什么？我开始还以为是一块砖头呢，看样子不是呀！我的天，这不会是一个僵尸玩具吧？赶紧把它挖出来看看！哇塞，真的是一个僵尸玩具！看看它这大脚，感觉它最起码得穿五十码的鞋子。它的脚比脑袋都大了，你看它的胳膊竟然可以动呀！来，给你摆个造型，对，就保持这个造型，太脏了，拿到小河里给它洗一洗，哈哈。洗干净之后还挺干净，接下来就要植物大战僵尸了。把僵尸放在这里，把玉米投手放这里，放入子弹，准备发射。嗯，到哪里去了？刚才那样不行，我得换个位置，把僵尸放远一点，这个样子应该可以了。发射，又落到僵尸后边去了。调整一下僵尸的位置，再来。我去，这次又打进了。这次换一个大炮弹，僵尸得拿近一点了。瞄准，发射。哈哈，这次直接呼了脸上。最终还是我们的玉米投手获胜，僵尸被打得一败涂地。快看，上游飘下来两个熊嘛，这个跑得挺快。看看是个什么，一个小瓶子，好像是一个易拉罐的模型。这里面不会真的装着饮料吧？嗯，底下怎么还有一个小孔呀？难道饮料被人喝完了？反正这里面是什么也没有了。再来看看，这是一个什么？上面画着一个奥特曼，泰迦奥特曼。这里不会装着一个奥特曼的小玩具吧？让我来打开看看。里面到底装着啥？还真的有一包玩具的小零件，还有两张纸，不过已经被水湿了。这一张应该是组装的说明书，也已经被水湿透了。哇塞，看说明书，这里面不光有奥特曼，还有怪兽呢。但是只有这么一小包零件，怎么可能装有那么多小玩具？把包装打开，看看里面到底有什么。奥特曼肯定是有的，这个就是奥特曼的身体部分，这两个就不用说了，指定是奥特曼的手臂。把这一个也拆下来，但是不对呀。怎么安装不上呀？再研究研究这个东西，这个上面没有可以拿下来的东西了呀。哎，这个小东西是不是又是连接身体跟胳膊用的呀？看看能不能塞进去。我的天，还真的塞进去了。这次把胳膊装上。哎，看，真的装上了。这只胳膊再给它装上。哈哈，这不就有个人样了吗？这是奥特曼的脚，应该不分左右，那就直接给它装上。这个样子看有没有脑袋，都挺酷的。但是还是把脑袋装上吧。看他的胳膊还有腿都可以动，我还可以让他坐着，让我来给他摆一个酷酷的造型，双手叉腰。那一年他不知道什么叫做对手，但是最后还剩下三个小零件，难道是我装错了吗？
无所谓了，因为这根本就没有影响。坏了，我的仓鼠不见了，赶紧把门打开，找找仓鼠有没有藏在这些木屑下面。可是我翻遍了木屑，根本没有发现小仓鼠。刚才这个门是关着的，笼子也没有破损，但是仓鼠是怎么跑出去的呢？不是吧？这里本来是可以挡住笼子的，但是被小仓鼠给啃坏了，所以现在很容易就可以被小仓鼠顶开。所以这是一次有预谋的逃跑。赶紧再找找小仓鼠吧，也不知道跑出去多久了。还能不能找得到了？这些格子里应该没有，有的话早就跑出来了。喂，快看，地上这些是什么？好像是小仓鼠的屎呀！难道小仓鼠藏在这个下面？找了一截树枝掏掏看，这是掏出来一个什么？是不小心掉进里面的垃圾？继续再掏一掏，喂，又掏出来两个小东西，里面藏的东西不少呀。这是一个鱼捞，这个东西没啥用。看看这两个，好像是两个小玩具呀。这是一个小公主，把包装打开。咦，怎么拿不下来呀？我晕，这是粘上的呀，这不是拿出来玩的。但是盒子已经被我给拆坏了，还是强行把它拿出来吧。这么摆着也挺好看。这个是愤怒的小鸟，这两个小玩具也太袖珍了。但是我的小仓鼠呢？它应该不在这里。咦，快看这里，我又发现了好几颗仓鼠屎，它不会在这里面吧？哎，看那是不是小仓鼠？哇塞，还真的是它呀！丢丢丢丢，扑来呀！它竟然不理我。那就不要怪我动粗了，小样的，你跑呀！看看我的小仓鼠多胖呀，都快赶上一头小猪了，赶紧把它放回笼子里去吧。笼子上面压上鼠粮，我看你这次往哪跑！哎呦，我养的乌龟泡沫箱里这是一个什么呀？哇塞，一把小弓箭，这手感还挺沉呀，不会是铁做的吧？我竟然都掰不动，听听这声音，肯定是铁做的，没错了。但是只有弓也没有箭呀。这不会是哪个小朋友在这里玩，不小心弄丢的吧？真是这样的话，那我感觉这附近应该会有剑，赶紧找找附近看看有没有剑。哎，这里挂着一个什么？这好像是一把刀的刀鞘呀，但是只有鞘没有刀啊。这不会也是铁做的吧？敲一敲，听一听，听声音就知道，这刀鞘应该是塑料的。不过这两个小玩具真的挺好看。哎，什么东西砸我手了？我去，这是个什么？我的天，这不就是剑吗？但是它怎么是从上面掉下来的呢？快看那里，还有一把剑被插进树枝上了，但是太高了，我有办法了，我有打捞神器。没想到吧，打捞神器还可以这么用。哎，掉下来了，这下好了，弓也有了，剑也有了，就是这鞘还没有找到他的刀。哎，你们看，我把剑放里面，这不也挺好的吗？拿一把剑出来试试弓的威力，看看它能不能插在泡沫箱上。哎呀，射高了！再来一次，还是没有成功。我感觉刚才那把剑不行，换一把剑试一试。怎么又被弹飞了？再来一次，这次用大点力，怎么还是不行啊？这就奇了怪了，别人是怎么把剑射到树枝上面的呢？快看，这是一堆什么？这不会是哪个小朋友拼不起来扔在这里的吧？看看这是个什么？王者荣耀。难道这些零件拼起来之后是王者里面的一个英雄吗？看这一把扇子，我基本猜出来是什么英雄了。你们猜出来了吗？这就把它组装起来，看看你们猜的对不对。我发现一个很严重的问题，这就是所有的零件了，还多出来两只手，然后还缺少了头部。我也是服了，没有头部让我怎么玩呀？在附近找一找。哎，这是个什么东西？一张小卡片，看看这一面。正面竟然画着诸葛亮，来比较一下，我猜的果然没错，这就是诸葛亮。你们猜对了没有？你们说他的头部会不会在这里呢？刚才就是在这上面发现的卡片。我顺着这棵草找，我找呀找，哎，你们快看，这是个什么？还藏在了石头底下。难道这就是诸葛亮的头部？看一看能不能装得上，应该就是这么装。我使劲一按，我去，竟然真的让我给装上了。可是怎么这么丑啊？应该还缺少一部分，还缺头发。再找一找，看看能不能找到他的头发。如果能找到的话，那就完美了。看看这块石头底下有没有？我去，这块石头下面是个什么？这么大的一条黑色虫子，它应该在睡觉，还是不要打扰它了。哎，快看，这是个什么？我好像找到它的头发了。把头发安装上看一看。哇塞，果然发型可以改变一个人的气质。这样看起来就顺眼多了。走，去找找它的底座，怎么样？还可以吧？只是剩下的这两只手，确实不知道该怎么办。快看，草里面有个什么？好像是一个小玩具。哎呀，这些草太拉手了，拿出来看看，这是一个什么玩具？我去，这是个什么东西？长长的，但是还有两个
，与之相当不匹配的大轮子。我猜这是一条玩具蛇，但是轮子怎么解释？看看这两个大眼睛，蛇的眼睛也不是长这样呀。但是这么看，这不就是蛇吗？这两个大轮子到底是干嘛用的？哎，这么看，我好像知道它是什么了。从侧面看，你们看出来这是个什么了吧？走两步，看，一雇佣一雇佣的。真的像蜗牛，看这里应该可以拴上,上一根绳，然后拖着走。一会儿找一根绳拴上试一试。哎，这里是什么？似乎是一个开关呀！打开看看。我、哦、去，这怎么还响了呀？这里面还带着彩灯，但是白天看起来不是很明显。我说怎么不对劲？看尾巴这里应该还少了一节，找一找草里，看看能不能找到。这里好像没有，再看看这里有没有？哎，那是个什么东西？这是一个什么呀？看颜色，它们也不匹配呀。但是我感觉似乎能装得上，这么看起来是不是射眼多了？只是这里少了一个螺丝，但是我感觉问题不大，拿回去晚上玩。哎，这是个什么？我刚还想回去找根绳呢，这不是想啥来啥吗？把绳子拴在蜗牛的头上，绑结实一点，打开音箱，哈哈，我看起来像个傻子吗？我要拖着它走在大街上，你们猜回头率能有多少？把绳子的这一头绑在我的不堵车上。打开音箱，我要开始炸街了！呜、哦、哈哈，这么快的速度，它都能跟得上。一会儿我能不能给它做散架了呀？快看，飘过来一个熊吗？这怎么飘过来一个盒子呢？我正在这钓鱼呢，飘过来一个这东西，这里面会装着什么呢？好像还没有被打开过，只不过盒子被压得不成样子了。打开看看，这里面到底是什么？我去，一辆玩具车！我还以为会是鱼食啥的呢，这玩具车还挺好看。哎，快看！我去，太激动了！这个车好像不一般呀，转动后轮，它的车头竟然也跟着一起转，这是什么车？也太奇怪了吧！这个样子的车能跑吗？这个样子跑起来还不得翻过来翻过去的呀？放地上跑我试试。哎，跑起来似乎车头不翻滚了，放这里让它跑一个，它会不会沿着下坡一路跑进水库里去呀？进去就进去吧，反正捡来的。哈哈，它也害怕呀，竟然自己停住了。一会儿钓完鱼。拿到平路上，看看它能跑多远。钓了好几个小时，一条鱼也没有钓到。我要把相机放下去，看看下面有没有鱼。我去，这也太混了吧，什么也看不见呀。我感觉这里肯定没有鱼，还是树干吧。拿着小车回来了。你们看，我还发明了一个新玩法，感觉它要起飞的样子。看看它能跑多远。这跑的也太近了。你们猜这一辆小车能不能超过它？哇塞！就硬生生的超过它了，感觉零百加速也就两秒钟。看，超过它那么远，直接摔十条街。这车也太差劲了吧，感觉它俩根本不是一个档次。快看，这是什么？怪不得昨天有老铁私信我说这里好像有东西。这是什么东西？似乎是一个弹弓呀。那这个像一个小人模样的东西是什么呀？哎，这里还有一个洞，这里是它的开关吗？打开看看。我去，还真的亮了。这么看比较明显。冒蓝光的呢？哎，这个东西应该是这么玩的。看我打个飞机下来，飞得挺高呀。坏了，掉水里去了。灯泡不会进水吧？厉害了，这个洞竟然防水，看还亮着呢。哎，快看这里又是什么？哇塞，这么多呀！这都是弹弓吗？好几种颜色呢，并且都还带着包装呢。开一包新的，让我来看看新的长个什么样子。新的怎么是这个样子呢？这根皮筋。应该怎么才能绑到弹弓上面？让我来参考一下这一个。我懂了，先把这里挂上，然后这里绕一圈，这里也绕一圈。制作弹弓部分就是这么简单。先看看这个灯亮不亮？哎，也是冒蓝光的。可是这个心呢，怎么跟这一个不一样呢？我知道了，这上面画着白线，应该沿着白线折一下，看是不是有模有样了？我感觉这个东西应该晚上玩比较好。再来草里找一找，看看能不能有了。哎，快看这里！我去，又发现了好几个。这里好像还有，看，又是好几个，并且都是新的，连包装都没有拆。看看，一共捡了多少个？加上拆开的那两个，一共是九个。这两个是被拆开的，把这些没有拆开的放在这里吧。太多了，我拿回去也玩不过来。就让路过这里的小朋友拿回去玩吧。好东西要大家一起分享。这两个拆开的我就拿回去了，等天黑飞一个，应该很好看。快看，那是个什么？哎，好像是一块手表呀。这手表长得真奇怪。你说它不是手表，它还有表链你说它是手表，它也没有表呀。嗯，这里有一行字
迷你特工队，这哪有什么迷你特工呀？只有一个舱，我感觉这个舱应该能打开，看看从哪里能打开，应该是这里。哎，果然打开了。哎，这是什么？这里面有一块糖呀！你们说我敢不敢尝一尝？就没有啥我不敢的事情。哼，牛奶味儿，这是把底下打开了，但是这个舱还是没有打开。嗯，打开了，我还以为打不开呢。看吧，这里面肯定应该有个东西。天太热了。我感觉我要中暑了，来这块树荫下借凉快一会儿。我老感觉这里面还是缺个东西。再回小河看看能不能找得到。刚才就是在这里捡的，翻一翻河里的石头，看看会有什么发现，会不会发现特工队？刚才好像有一条鱼跑掉了，跑得太快了，好像跑到这块石头下面了。哎，这是什么东西？一辆玩具小汽车，这也太小了吧？嗯，你们看这一辆小汽车，不会就是放在这里面的吧？哎呀，手上有水，太滑了。放在裤子上擦一擦水，哎，打开了。你们看，小汽车居然可以插在这上面。坏了，拿不下来了。哎，我刚才按到哪里了？好像是这个地方。看，它居然可以发射。放在这里试试，看它能发射多远。不、哦、对，连滚带爬的，居然跑了这么远。把它戴在胳膊上，我就是这条河里最靓的仔。快看，河里是个什么？哇塞，好沉呀！哎，这是个什么呀？我还以为是测量水位的呢，但是这应该是一个玩具飞镖靶，看上面还带着一个飞镖，吸得好紧呀，还吸在靶中心，挺厉害呀。嗯，又吸上了，我都没怎么用力，就吸得这么紧，头都差点掉了。还好还可以安上。那么问起来了，到底是什么东西把它打上去的呢？找一找，看看能不能找到发射器。嗯，快看我发现了什么，又是一根飞镖，两根飞镖了，光有飞镖没有发射器。也没法玩呀，水里肯定是没有了。看看这些草里有没有？哎，快看这是个什么？哇塞，一把塑料玩具枪，这个、颜色放在草里还真不好找。哎，这不会就是飞镖的发射器吧？哟呵，真的可以插进去，看还上膛了呢。打一下看看威力，这一招蜻蜓点水挺厉害，但是这把枪似乎要散架了。把靶子放在这里，这怎么立不住呀？那只能请出来不要钱的石头助力了。趁枪还没有散架之前，看看我能不能打中靶心。哇塞，好像差不多呀。打中的是这个二十，我要把它带回去玩。带着东西回来了，我突然发现打那两个机器人比打靶好玩多了。看他俩胸口的黑点，这不就是为了打靶而设计的吗？看我能不能一枪打中。打是打中了，但是没有粘上。再打这一个试试，又给弹回来了。哎，试试我这个弓弩，看看他能不能打中。哇塞，一次就命中！再来试试这一个，我感觉弩比枪厉害呀！看看这个打得多结实，拽都拽不下来。快看，水里那是个什么？好像是一条小船呀！小船倒了，让我来帮帮他。看看这条船，怎么感觉这造型好奇怪呀？这个蓝色的是什么东西？按一下，我去，它竟然还打人！红色的后面也有个按钮，这个好像不是船呀，一个护舞小玩具，怎么感觉不对劲呢？看，蓝色的上面。有个脑袋，但是这个红色的怎么啥也没有啊？肯定是被人给拽下来了。找一找看看能不能找得到。嗯，这是个什么东西？好像是一个大眼珠子。不对不对，这一面有一张脸，这不是眼珠子。发现没有，他俩竟然长得一样，只是发型有点略微不同。这应该就是他的脑袋了，但是还少一根弹簧呢。刚才就是在这里发现的。找找这附近能不能找到弹簧？好像是要让我失望了，但是问题不大。再来下游找一找，看还是被我找到了。可是怎么给它装上是一个难题啊！这里面有三个凸起，肯定是需要把弹簧卡在里面。哎，听声音，又开始卡进去一个了，又卡进去一个。好了，拽都拽不下来。现在再把弹簧安装在这上面，同样的操作，咔咔就给装上了。我还以为很难装呢，没想到这么简单。让他俩互殴一次试试，看这个红色的打着别人的同时，顺便把自己都打了。这确实是狠人啊！脑袋都被自己给打歪了，给我转过来，把它放在这里。你们说我的左手厉害还是右手厉害？右手率先攻击，打得很丝滑，现在左手攻击。嗯，脑袋怎么跑前面去了？蓝色的是用锤子攻击，红色的竟然用脑袋攻击。我这么大的人不适合玩它，还是送给我的小粉丝们玩吧。快看，这是个什么？还长着小尾巴呢！齐天大圣，哇塞，孙悟空吗？我说怎么还有个小尾巴？看。这都是用积木拼出来的，这么多积木得拼多久啊？怪不得看着别扭
，大葱的脑袋呢？这个样子也挺酷，但是我还想找找，看看能不能找到他的脑袋。有了脑袋之后，我感觉肯定更酷。哎，这是个什么？这是两个辣椒吗？哎，这么看像不像大圣头上的那两根毛？我感觉他的头应该就在这附近。哎，看看这是什么？我去，这也太脏了，根本看不出来是个啥。放水里洗一洗，哇塞，这不就是猴子的头吗？但是。这怎么还长了两个牛角呢？这两根毛应该是装在这里的。这么看，真的感觉像是一个牛头啊！把它装在身体上看一看，有那么点意思了。哎，什么东西掉了？我晕！大圣的披风掉了，衣服都能掉，这大圣是怎么回事？看，这脑袋还能转呢，非常灵活。但是我怎么感觉还是哪里不对呢？我找到原因了，没有腿呀、啊！我说哪里不对劲呢？再找一找，看看能不能找到腿。哎，这两个什么东西？这是什么呀？也不像是腿呀，这么看也不像。哎，这么看，这就是他的腿。来，把腿装上。我去，完了，散架了。这可怎么办？算了，不管了，先把腿装上。这他妈身体还掉下来了，腿是装上了，但是已经彻底散架了。捡一个塑料袋，把这些零件装回去组装吧。这里实在太热了，我一定要看看这个大圣到底长个什么样子。俺老孙来也，这也太酷了。完全没有图纸，我自己研究组装的。快看，这是个什么？是一根塑料管呀！我还以为是辣条，钻进了盒子里。哎，盒子里还有好多东西呀！拿出来看一看，都是些什么？这好像是一个底座，还连接着一根塑料管。谁知道这是干什么用的？再看看盒子里还有什么东西？这是个什么？武士的头盔吗？居然还能分成两部分？还有这些是什么东西？捏起来软软的。哎。他们应该是装在这里的，把剩下的也都装上。一个不多，一个不少，正好五个。但是这个东西应该怎么安装？看看盒子上面，我去，这个东西叫做飞天喷水火箭。看这里可以稳定悬浮。再看看这一面，这里有说明书。第一步，将水管连接到连接器；第二步，将连接器插入发射器底座。似乎第一步跟第二步根本不用我动手。已经组装好了，这两个我似乎也知道怎么组装了。从里面看，应该是把这里卡住，然后把五个角全都卡住。看，非常结实，怎么样？是不是一模一样？把它放在底座上，最后一步应该是把水管接到水龙头上，然后火箭就可以飞起来了。我怎么这么不相信呢？走，拿回去接水龙头上试一试。出租屋的水龙头离着门口太远了，所以我接了一根水管，一直延伸到门口。然后把这一头连接到水管上，再把这里拧紧，可算是把水管连接好了。把火箭放在底座上，去把水龙头打开，看看它能不能悬浮。水来了，哎，这是什么情况？说好的悬浮呢？赶紧再把火箭放上。我去，水流还挺大，但是根本放不住。哎，水呢？完了完了，这头已经掉下来了，赶紧先把水关了。完了，我的出租屋变成水帘洞了。破玩意儿，去一边去吧，我这不是纯属吃饱了撑的吗？快看，这是一个什么？一把玩具枪，不会又是抽水枪吧？哎，不对呀，没有抽水口。那这是一把干什么用的枪？看这里竟然可以掰得动，到底是打什么的呢 ？biu biu biu， 难道是让我自己配音玩吗？嗯，草里好像有东西，看一看这是什么东西？哇塞，一架玩具小飞机，翅膀都歪了，给它正过来。我去，这翅膀也太 Q 了吧？哎，底下是个什么？起落架吗？也不像呀。我知道了，这把枪是不是用来打飞机的呀？我的天，好像真的是呀！试一试能不能打出去。哦，竟然打得那么远。不过我感觉这不是它的翅膀，这个是它的尾翼。看这个样子，好像正常多了。再试一试这个样子，能不能让它飞起来？我去，飞得也挺远。不过我还是感觉看起来太别扭了。来，刚才发现飞机的位置，找一找，看看能不能找到飞机的翅膀。诶，这里好像有东西。哈哈，这应该就是飞机的翅膀，看看能不能装得上。不、哦，似乎没有问题呀、啊。嗯，这个样子看就正常多了。把飞机装在枪上，是不是这次应该飞得更远呀？嗯，怎么感觉还没有不装翅膀的时候飞得远呢？迎着风再飞一次试试。我、哦、去，飞哪里去了？直接偏离了方向，飞进草里来了。我怎么感觉还是没有翅膀飞得比较远呢？把尾翼也拆掉，这个样子试一试。我、哦、去。直接翻滚着就飞出去了，哎，用枪打，我觉得还不如直接用手抛呢。走你，嗯，往哪飞呀？我晕，直接飞进草里去了。
，这槽也太深了，不敢进去。飞机丢了，枪留着也没有用了，让他也去找飞机去吧。快看，这里还有一辆小车，这是我前两天发的视频，有一个绿色的小车没有找到，但是在评论区里有人告诉我了，并且还截图，看这里确实有一辆绿色小车，骑上我的不堵车，出发去找找，应该就是这一片草里了。仔细的翻一翻草丛中，看看那辆小车还在不在。哎，这是什么？我去，我真的找到了，应该就是这一辆。看看这是一辆什么车？这上面怎么还有一个锅盖呢？哦，居然可以立起来！没有猜错的话，这是一辆通讯车。哎，快看，那里是个什么？这应该也是一辆小车。嗯，这辆小车，上次我不是给它藏草里了吗？怎么跑这里来了？那都被人发现了？赶紧过去看一看，我就把它藏在那一堆草里，应该就是这个位置。完了完了，一辆也没有了，肯定是被人发现了。哎。脚底下好像踩到什么东西了，这是个什么？我去，这不就是小车上的帽子吗？难道他们把小车给拆了？这里还有，这不就是双蛋车上面的导弹吗？还有这个小车上面的驱动轮，看样子双蛋车真的被人给拆掉了。找一找这附近能不能找到其他的零件，能找到的话，我还可以把它给组装起来。哎，这是个什么？我去，这是那一辆单发导弹车，还好还好，这一辆没有被人给破坏掉。先把这三辆放在这里，找了半天也没有找到这辆车的其他零件，我感觉找到的可能性不是很大了。试一试这辆车还能不能跑，上次这辆车跑得最远。果然是天线小汽车比较厉害，今天把他们都带回去吧。放这里的话，早晚都让别人给弄坏了。快看，这是个什么？哇塞，一辆超级酷的车，这轮子居然还在转向呀！只是可惜少了一个轮子。不过这里有备胎，我去，这备胎居然是假的，根本拿不下来。似乎三个轮子也没有什么影响。看这里还有一个遥控器，怎么不好用呢？应该是没有电池。果然让我猜对了。再看看这辆车，果然也需要装电池。走，搞几块电池装上看看，这车还能不能玩？电池有了，这两块先装到遥控器上。但是这里还需要三块，那就借蜘蛛侠的三块电池用一下吧。把电池装到小汽车上，打开开关。我去，灯还亮了。试一试三个轮子能不能跑？嗯、哦，可以跑。可是少了一个轮子，拐弯的时候不稳呀。我还得回去找一找，看看能不能找到丢失的那个轮子。刚才就是在这里发现的小汽车，找一找这附近，看看能不能发现轮子。哎，这是个什么？这好像是一个凳子呀。难道这里有人？我去，刚才没仔细看，这里还有水桶和水瓢。难道这辆玩具车是别人放在这里的吗？不管了，先找找轮子。看看能不能找得到。我去，在这里呢，这应该就是丢失的轮胎了。对比一下，看一模一样，把它装上试试。我去，感觉挺紧呀，这么紧，它是怎么掉下来的？打开开关，试一试它的越野效果。嗯，怎么不动了？难不成坏了吗？往后退还好用。嗯，又好了。看看它能不能翻过那根树枝，轻而易举的就过去了。但是它卡在那里了，前轮过去了，后轮过不去。算了，还是不为难它了。看看它的有效遥控距离有多远。嗯，跑到那个树墩后面就不动了，这也没有多远呀，还是给别人放在这里吧。五节电池就送给他了。快看，哇塞，这里有好多小鱼呀！来来来，别跑，跑什么跑？让我抓到你们不好吗？嗯，都跑哪里去了？在这里，快看，这里有四条呢。我就不信四条，我一条也抓不到吗？逐个击破，哎，没有抓到。怎么又没了？哎，在这里，这里有两条，这应该是刚才跑掉的那两条。不对，这是三条。这些鱼也太难抓了。呃，抓到了一条，还是得快准狠呀。哎，我好不容易抓到的，是我大意了，没想到它有闪。看，这里有一条，我还没有开始动手呢，它掉头就跑。我看你往哪里跑，看看有没有抓到它，又让它给跑了。我看见有一条钻到这块石头下面了，应该是抓到它了。真的抓到了，建一个临时小水坑，把这条小鱼先放在这里面，翻一翻这些石头下面。我去，这是个什么？一条白色大虫子。哎，刚才看见这块青苔下面好像有鱼，翻开看一看。嗯，这是个什么？我去，河蚌吗？也太小了吧！放这里一会儿带回去。鱼好像是已经都跑了，捡一个塑料袋，把鱼带回去吧。嘿，我都要放弃了。这里又冒出来两条鱼，不知死活的小鱼，那我能轻易的放过它们吗？好像是又没有抓到，哈、啊、哈，这一条已经被我逼得无路可走了，可算是又抓到一条，放小水坑里。哎
这一条也太活跃了，还想飞呢。这里好像有一条鱼，我看见它的尾巴了。我去，不是鱼呀，一只小蝌蚪，把它放进河水里吧。在那个小水坑里，早晚得干死。不抓了，塑料袋里装上点水，把这两条小鱼带回去，看看这个河蚌肯定是活的，还会跑呢。也放进塑料袋里带回去